வெல்கம் டு ஹெச்டி ஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் இது வரைக்கும் ஹெச்டி ஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்லையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமா நான் அப்லோட் பண்ற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கிறதுக்கு ஹெச்டி ஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் என்ற டெலகிராம் சேனல்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க ஹெச்டி ஐஸ் யூடியூப் சேனல் உடைய மெம்பர் ஆயிட்டீங்கன்னா அதன் மூலமா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஈஸியா அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி இந்த சேனல் உடைய மெம்பர் ஆகணும் இது சம்பந்தமான எல்லா லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த வீடியோல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் யூனிட் டூ ஆப்டிக்ஸ் லெசன்ல புக் பேக் ப்ராப்ளம்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் An object is placed at a distance 20 cm from a convex lens of focal length 10 cm. First, question la, in the question, we will represent the formula in the letters. Object is object, object to a distance from optical center 20 cm. Object to a distance from the optical center 20 cm. We have to say the basic in the lesson in the problem in the basic video. If you look at the basic video, you can see the sum of the sum. It is easier. Object to a distance டிஸ்டன்ஸ் வந்து யூ னு குறிப்போம் அத வந்து 20 சென்டி மீட்டர் னு கொடுத்திருக்காங்க ஆப்ஜெக்ட் எப்பொழுதுமே லென்ஸ்க்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ணோம் அப்ப அத நெகட்டிவ் னு எடுத்துக்கணும் அப்ப u 20 சென்டி மீட்டர் நெக்ஸ்ட் போக்கல் லெந்த் வந்து 10 சென்டி மீட்டர் னு கொடுத்திருக்காங்க f வந்து 10 சென்டி மீட்டர் இத பிளஸ் னு எடுக்கணும் ஏன்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ்னா பிளஸ் போக்கல் லெந்த் கான்கேவ் லென்ஸ்னா போக்கல் லெந்த் மைனஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம क्वेश्चनல என்ன கேக்குறாங்கன்னா find the image distance இமேஜ் டிஸ்டன்ஸ்ிராம வியூ பண்ணீங்கனாதா விஷுவலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கனாதா ஈஸியா புரிஞ்சு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் book ல page number 21 ல figure 2.8 கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க இந்த டயகிராம் தான் இந்த சம்முக்கான டயகிராம் அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு focal length எவ்வளவுனு கொடுத்திருக்காங்க 10 cm இந்த சம்ல கொடுத்திருந்தாங்களா ஆப்ஜெக்டோட டிஸ்டன்ஸ் uன்றது 20 cm னு கொடுத்திருந்தாங்களா f1ன்றது 10 cm 2 into 10 என்ன பண்ணனும் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு 20 னு கிடைக்குமா அப்ப இந்த டிஸ்டன்ஸும் இந்த இடம் வந்து கரெக்ட்டா ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிற இடத்துக்கும் பொருந்துது அப்ப இந்த டயகிராம் தான் எடுக்கணும் அடுத்த டயகிராம்லாம் பார்த்தா வேற அது ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பிளேஸ்ட் बिटवीन f and c சோ அடுத்த டயகிராம்லாம் இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில ஆப்ஜெக்ட் வைக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஜெக்ட்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து 15 னு கொடுத்திருந்தாங்கனா அது அந்த டயகிராம் நாம எடுக்கணும் இந்த சம்ல நமக்கு 10 cm focal length கொடுத்திருக்காங்க 20 cm object-ஓட distance கொடுத்திருக்காங்க அந்த object-ஓட distance வந்து 20 னு கொடுத்திருந்தாங்கல அந்த 20ன்றது 2 times focal length அப்ப எக்ஸாக்ட்டா மேட்ச் ஆகுது அப்ப இந்த இடத்துல தான் object வைக்கணும் இந்த இடத்துல object நாம வெச்சோனா இந்த ரே டயகிராம் யூஸ் பண்ணி நமக்கு இமேஜ் எப்படி இருக்குன்றத நாம சொல்ல முடியும் object இங்க இருக்கு இமேஜ் இங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு object-ன்றது இந்த டைரக்ஷன நோக்கி இருக்கு இமேஜ்ன்றது தலை கீழ இருக்கு அப்ப இன்வெர்ட்னு சொல்லலாமா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாராகிராஃப்லயே கொடுத்திருப்பாங்க ரியல் இமேஜ் இன்வெர்ட்டட் இமேஜ் அப்ப இது வந்து ரியல் இமேஜ் ரியல் விர்ச்சுவல் இன்வெர்ட்டட் இமேஜ் இப்ப இந்த டயகிராம் வச்சு நம்ம சொல்லலாம் இன்வெர்ட்டட் இமேஜ் அது மட்டும் இல்லாம இதனுடைய ஹைட் எவ்வளவுன்னு பார்த்தோம்னா இது ஆப்ஜெக்ட் இது இமேஜ் ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஹைட் இருக்கோ அதனுடைய ஹைட்டே தான் இமேஜ் உடைய ஹைட்டும் இதுவும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாராகிராஃப்ல தெளிவா கொடுத்திருக்காங்க அதை படிச்சும் பார்க்கலாம் இப்ப நான் சொன்னதையும் வச்சு பார்க்கலாம் புரியும் <laughs> அப்ப 1 பை u ன்றது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போச்சுனா மைனஸ் ன்றது பிளஸ் ஆயிடும் சோ 1 பை f 1 பை u 1 பை v இத இன்னொரு விதமா எப்படி எழுதலாம் r ன்னு போட்டுருக்கேன் சோ இத வந்து இத லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வச்சிட்டு இத ரைட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுக்கலாம் அதுதான் இங்க எழுதி இருக்கேன் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் ஃபோக்கல் லெந்த் என்னன்னு கொடுத்திருந்தாங்க 10 ன்னு பார்த்தமா அது 10 ன்னு எடுக்கறோம் u ஆப்ஜெக்ட்டோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து -20 இந்த சைன்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் நம்ம சைன் கன்வென்ஷன்லாம் பேசிக்கலே பார்த்துட்டோம் பேசிக் வீடியோலயே சோ u ஓட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ட்வெண்ட்டி இதுல பிளஸ் இருக்கு இங்க மைனஸ் இருக்கு இது பிளஸ் இன்டு மைனஸ் கான்செப்ட் தான் அப்ப பிளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் இங்க ஒன் பை டென் இருக்கு ஒன் பை டுவெண்ட்டி இருக்கு இங்க ரெண்டுத்திலயும் 
டினாமினேட்டர் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு அப்ப நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் பண்ணலாம் இல்ல எல்சிஎம் எடுத்து போட்டாலும் போடலாம் இதுல இப்ப கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இங்க நடுவில் மைனஸ் சைன் இருக்கிறதுனால மைனஸ் டென் இன்டு டுவெண்டி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இப்ப டுவெண்டி மைனஸ் டென் எவ்வளவு டென் கீழே வந்து டினாமினேட்டர்ல வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இப்ப இதுல கேன்சல் பண்ணோம்னா இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா ஒன் பை டுவெண்ட்டு இருக்கு ஒன் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டுவெண்ட்டி நம்மளுக்கு ஆனா என்ன வேணும் ஒன் பை பி தேவையில்லை பி மட்டும் தான் வேணும் அப்ப இதை தலைகீழாக்கணும்னா பி கிடைச்சிரும் இல்ல இதை தலைகீழாக்கணும்னா இங்க டுவெண்ட்டி கிடைச்சிரும் இது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு விதமாகவும் பண்ணலாம் இதை கிராஸ் பண்ணிக்கலாம் b into 1 is b, 20 into 1 is 20. எப்படி வேணாலும் போடலாம் எப்படி போட்டாலும் கரெக்ட் b ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் என்றது தான் இமேஜ் உடைய டிஸ்டன்ஸ் இந்த இமேஜ் வந்து பாசிட்டிவ் சைன் வர்றதுனால நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா அது வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் உடைய ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்ததுனால நெகட்டிவ் எடுத்தோம் நம்மளுக்கு பி என்றது பிளஸ் டுவெண்ட்டி வந்ததுனால இமேஜ் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு தான் இருக்கு கான்வெக்ஸ் லென்ஸுக்கு நம்ம அந்த ரே டைக்ராம்லயும் பார்த்தோம் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல தான் இருந்தது இதை வச்சும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரே டைக்ராம் ஞாபகம் வச்சு புரிஞ்சு போடுறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம இந்த சைனை வச்சும் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் மேக்னிபிகேஷன் ஃபார்முலா இதை எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா அந்த இமேஜ் வந்து என்ன நேச்சர்ல இருக்கு அது என்லாஜ் ஆர்ச்சா அதை பத்தி நம்ம சொல்றதுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றோம் எம் ஈக்குவல் டு பி பை யூ ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்றோம்னா அது எதுக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாலே ரொம்ப ஈஸி இப்ப பின்றது நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கோம் பிளஸ் டுவெண்ட்டி அதை நியூ மெரைட்ல போட்டுக்கிட்டேன் யூ வந்து நம்மளுக்கு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க மைனஸ் டுவெண்ட்டி ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணா மைனஸ் ஒன் M ஓட வேல்யூ மேக்னிபிகேஷனோட வேல்யூ நெகட்டிவ் வருதுன்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆப்ஜெக்ட் ஒரு டைரக்ஷன்லயும் இமேஜ் இன்னொரு டைரக்ஷன்லயும் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இன்வெர்டட் அர்த்தம் சோ இன்வெர்டட் நம்ம சொல்லிடலாம் ரியல் நம்ம அந்த ரே டைக்ராம்லயும் பார்த்தோம் ரியல் இன்வெர்டட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா என்லார்ஜ் கிடையாது அது என்லார்ஜ் ஆகாது நான் அந்த டயக்ராம்லயும் சொன்ன ஹைட்ன்றது இமேஜுக்கும் ஆப்ஜெக்டுக்கும் சேம் ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஹைட் இருக்கோ அதுவே தான் இமேஜ் உடைய ஹைட் அதனால என்லார்ஜ் ஆகல என்லார்ஜ் ஏதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா கைடு வந்தாலும் சரி இல்ல உங்க ஸ்கூல்ல சொன்னாலும் சரி அது வந்து என்லார்ஜ் கிடையாது ஹைட் வந்து சேஞ்ச் ஆனாதான் என்லார்ஜ் அதிகமாச்சுன்னா என்லார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க ஹைட் வந்து குறைஞ்சதுனா இமேஜோட ஹைட் வந்து ஆப்ஜெக்டோட ஹைட் விட குறைஞ்சிருச்சுன்னா டிம்னிஷ்டு சொல்லுவாங்க இதுல டிம்னிஷ்டும் கிடையாது என்லார்ஜும் கிடையாது அதனாலதான் நான் இங்க நாட் என்லார்ஜ்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்ல நாட் டிமினேஷனும் எழுதலாம் இல்ல ஈக்குவல் டு ஆப்ஜெக்ட் உடைய ஹைட் வந்து ஈக்குவல் டு இமேஜ் உடைய ஹைட் ஒன்னு எழுதலாம் எப்படி வேணாலும் சென்டென்ஸ் எப்படி வேணாலும் எழுதலாம் கான்செப்ட் ஒண்ணுதான் அந்த டயக்ராம் ரே டயக்ராமுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பேராகிராஃப்லயும் நீங்க பாக்கலாம் இமேஜோட ஹைட்டும் ஆப்ஜெக்டோட ஹைட்டும் சேம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க சோ இது எல்லாமே கவர் பண்ணியாச்சு நம்மளுக்கு கொஸ்டின்ல கேட்டது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் வி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நேச்சர் ஆஃப் த இமேஜ் இமேஜ் வந்து எப்படி இருக்கு அதனுடைய தன்மை என்னன்றதையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி இந்த சேனலுடைய மெம்பர் ஆகணும் இது சம்பந்தமான எல்லா லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒரு கிளாஸ் வைஸ் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஒரு ஒரு லெசன் வைஸ் பிளே லிஸ்டோட லிங்கும் கொடுத்துருக்கிறேன் எஸ்டி ஐஸ் யூடியூப் சேனலுடைய டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் பேஸ்புக் லிங்க் இதையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிறேன் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் நான் கமெண்ட்ல போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூ